ஓகே இப்போ எயித்து சம் வரலாம் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டு இந்த த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டில் வந்து ஒரு பார் மேக்னட்னுடைய மாஸ் மொமெண்ட் மாஸை நம்ம வந்து மாஸ்னே எழுதிடுவோம் ஏன்னா மொம் எம் போட்டால் மொமெண்ட்டோட குழப்பிடுது அதனால் மாஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்னு இருக்காங்க இதை கிலோகிராமில் மாற்றினா பாயிண்ட் டூ கிலோகிராம் ரைட்டுங்களா ஆஸ் பர் கிவன் டேட்டா இதில் மொமெண்ட்டை வேணால் நம்ம வந்து இங்கே கேபிட்டல் எம்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த மொமெண்ட் வந்து டூ ஆம்பையர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் எப்படி வச்சுக்கலாம் இது போக டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க டென்சிட்டியை கூட டென்சிட்டின்னு எழுதிடுறேன் வேறு ஒரு சிம்பிள் போட்டால் கன்ஃபியூஸ் ஆகுங்கிறதுனால தட் இஸ் எயிட் கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்போ இதை நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப்க்கு போட்டோம் அப்படின்னா கிராம் கிலோகிராமாக மாறும்போது மைனஸ் த்ரீ சென்டிமீட்டரை மீட்டருக்கு மாற்றினா டென் பவர் மைனஸ் டூ பவர் போடும்போது அப்போ அது இது வந்து டென் பவர் மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகிருக்கும் மைனஸ் த்ரீலாம் அப்போ மேலே வரும்போது ப்ளஸ் சிக்ஸ்னால் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் த்ரீ கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் ரைட்டுங்களா இப்போ முதல்ல நமக்கு ஃபார்ம்லா வருவோம் ஃபார்ம்லா வருவோம் ஃபார்ம்லா எப்படி கேட்டிருக்கிறது மொமெண்ட் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சாரி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டைசேஷன் அது ஐனு சொல்லலாம் இருந்தாலும் நான் எழுதிடுறேன் அப்போ அதுக்கு ஃபார்ம்லா மொமெண்ட் பை வால்யூம் ரைட்டுங்களா இந்த மொமெண்ட் டேரெக்டாக இருக்கு டூன்னு சொல்லி ஸோ டூன்னு எடுத்துக்கிடலாம் வால்யூம் எப்படி வரணும் வால்யூம் இஸ் மாஸ் பை டென்சிட்டி மாஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட் டூ டென்சிட்டியை மேலே எழுதிடுறேன் டென்சிட்டி வந்து ஒரு எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் த்ரீ அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் பாயிண்ட் ஒன் தட் இஸ் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் இதை மேலே எடுத்துருங்க அப்போ ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் மொத்தத்தில் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் ஃபோர்னு வரும் ரைட்டுங்களா இதனுடைய யூனிட் வந்து ஆம்பையர் பெர் மீட்டர் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டைசேஷனுக்கு சம் ஓகே எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் பாருங்கள் ஒரு ரிலேஷன் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க பி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ நாட் ஹச் ப்ளஸ் எம் இது பெர்மியபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு இது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் ரைட்டுங்களா இதெல்லாம் ரிலேட் பண்ணுற இந்த ரிலேஷனை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் சக்செப்டபிலிட்டி வில் பி ஈக்குவல் டு ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி மைனஸ் ஒன் இந்த ரிலேஷனை கொண்டு வரணும் இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் டு ரைட்டுங்களா இந்த ரிலேஷனை டெரைவ் பண்ணணும் இதை வச்சு அப்போ முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்ம்லாவே எழுதிப்போம் பி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ நாட் ஹச் ப்ளஸ் எம் ரைட்டுங்களா இப்போ இதில் அடுத்த கட்டம் பிக்கு நமக்கு ஃபார்ம்லா இருக்குது நியூ ஹச்சின்னு சொல் அப்போ இந்த பி வெக்டாருக்கு பதிலாக நியூ ஹச் போட்டுடலாம் இப்போ நியூ நாட் ஹச் ப்ளஸ் எம் இப்படி வந்துருமா இப்போ இதில் இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டு டேமாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃபைன் இப்போ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த எம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எம்மில் நீங்கள் ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் போடணும் தட் இஸ் சக்செப்டபிலிட்டி இன் டு ஹச் அவ்வளோதான் அப்போ இப்போ இதில் ஹச் வெக்டார் வெளியில் எடுத்துருங்க ஒன் ப்ளஸ் சக்செப்டபிலிட்டின்னு வந்துடும் ரைட்டுங்களா இந்த பக்கத்தில் அப்போ நியூ ஹச் இந்த ஹச்சையும் ஹச்சையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நியூ பை நியூ நாட்னு மாற்றிட்டிங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் அக்செப்டபிலிட்டி நியூ பை நியூ நாட் இஸ் நத்திங் பட் நியூ ஆர் ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி இப்போ நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ரிலேஷன் வந்துடுச்சு அப்போ ஃப்ரம் திஸ் அக்செப்டபிலிட்டி வில் பி ஈக்குவல் டு நியூ ஆர் மைனஸ் ஒன் ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு தான் இந்த எம்முக்கு பதிலாக லிசன் இயர் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் இந்த எம்முக்கு பதிலாக சக்செப்டபிலிட்டி இன்ட்டு ஹச்சின்னு போட்டால் போதும் அழகாக வரும் சரிங்களா தேங்க்யூ வெரி மச் ஸோ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாருங்கள் இதுவும் ஒரு ஃபேமஸ் ஃபார்ம்லா சக்செப்டபிலிட்டிக்கான ஃபார்ம்லா தட் இஸ் எம் பை ஹச் இதுதான் ஃபார்ம்லா இப்போ இதில் ரெண்டு கேஸ்க்கு கம்பேர் பண்ணணும் ரைட்டுங்களா ஒரு கேஸில் வந்து அந்த மொமெண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹச் வந்து தௌசண்ட் அப்போ இதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வந்துடுது சக்செப்டபிலிட்டிக்கு யூனிட் கிடையாது ஸோ விட்டுருங்க ரெண்டாவது கேஸ்க்கு இதே மாதிரி போனீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது கேஸ்க்கு டூ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எம் வேல்யூ அப்போ பை தௌசண்ட்னா தட் இஸ் டூ எந்த வேல்யூக்கு வந்து சக்செப்டபிலிட்டி அதிகம்னு கேட்டிருக்காங்க இது எக்ஸு இது ஒய் அப்போ ஒய்க்கு தான் அதிகம் இதுதான் நம்மளுடைய கன்க்ளூஷன் அப்போ அது ஈஸியாக மேக்னட்டைஸ்ட் ஆகும் இந்த ஒய்க்கு தான் வேல்யூ அதிகம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாருங்கள் ஒரு க
ஸோ அந்த கிராஃபில் அவங்க என்ன எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸில் எம்மும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஹச்சும் எடுத்துக்கிறாங்க ரைட்டுங்களா அப்போ இதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த கிராஃபில் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா தட் கிவ்ஸ் யூ தஸ் அக்செப்டபிலிட்டி தட் இஸ் ஒய் பை எக்ஸ் அப்போ இங்கே எம் பை ஹச் ரைட்டுங்களா இதில் பாருங்கள் இது எக்ஸுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி இது ஒய்க்கு அப்போ இதில் ஸ்லோப்புங்கிறது இந்த டேன் டீட்டா வச்சு சொல்லலாம் இது அப்போது இது ஒய்க்கான ஆங்கிள் இது எக்ஸுக்கான ஆங்கிள் ஆங்கிள் எதுக்கு அதிகமோ அதுக்கு ஸ்லோப் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ எக்ஸுக்கு தான் ஸ்லோப் வேல்யூ அதிகம் விச் மீன்ஸ் சக்செப்டபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் மோர் வென் யூ கம்பேர் வித் சக்செப்டபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் அப்போ எக்ஸ் ஒய்யை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது தெளிவாக சொல்லிடலாம் இது ஃபெரோ இது வந்து அடுத்த டைப் தட் இஸ் பேரா இந்த ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மூணாவது இது அப்படியே நேர் எதிர்மாறாக இருக்கும்போதே அது காந்தமாக ஆகாத பொருள் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அந்த சக்செப்டபிலிட்டி வேல்யூ நெகட்டிவ் ஆகும் அப்போ செட்டை பொறுத்த வரையில் அது தலகீழாக வர்றதுனால என்னுடைய ஸ்லோப் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடியது அப்போ என்ன கண்டிப்பாக அது டயா மேக்னட்டிக் தான் அது காந்தமாக மாறாது ஸோ மூணையும் நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் இந்த ஸ்லோப்பை வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் ஃபெரோ ஒய் பேரா செட் வந்து டயா மேக்னட்டிக் தேங்க்யூ வெரி மச்